நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் மேம் மேம் என்னெல்லாம் இன்னைக்கு சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி சமைக்கலாம்னு சிக்கன் கட்லெட் ஆஹா அப்புறம் வந்து சிக்கன் சிந்தாமணி சிக்கன் சிந்தாமணி ஓகே அது வந்து கோயம்புத்தூரோட ஸ்பெஷல் டிஷ் ரொம்ப ஈஸியா ஆனா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது வந்து உப்பு கறின்னு கூட சொல்லுவாங்க சில பேர் அந்த அந்த மாதிரி அந்த ரெசிபில சேர்ந்தது உப்பு கறினா வந்து மட்டன்ல பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கு சிக்கன்ல பண்ண போறோம் என்னமா வந்து நம்ம இந்த கட்லெட் எப்படி பண்ணலான்னு பாக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தட்ல வீட்டுல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றவங்களுக்கு கூட கரெக்டா வந்துடும் அந்த மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ரெசிபி பாக்க போறோம் இதுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதோட சேர்த்து நம்ம எல்லாத்தையும் வேக வைக்க போறோம் இப்ப ஒரு ஹாஃப் கேஜி வந்து நம்ம போன்லெஸ் சிக்கன் வச்சிருக்கோம் இதோட மிளகாத்தூள் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பச்சை மிளகா சேர்க்கல ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப டிஸ்டர்பா இருக்கும் சாப்பிடும் போது சோ தேவையான அளவுக்கு காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா இதோட கொஞ்சம் வெங்காயம் கொத்தமல்லி புதினா சோ இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதையுமே தனித்தனியா ஆட் பண்ண போறது இல்ல எல்லாமே ஒன்னா சேர்த்து வேக வச்சுட்டு இது வந்து நம்ம நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி கட்லட் பண்ண போறோம் புதினா பிளேவர் பிடிக்காதவங்க சேர்க்க தேவையில்லை இதோட இப்ப வந்து நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சோ இதுக்கப்புறமா இதுல வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கையும் இதோடவே சேர்த்து வேக வைக்க போறோம் ஹாஃப் கேஜி நம்ம சிக்கன் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஈக்குவலா ஒரு அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வந்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இதை வந்து வேக வைக்க போறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போன்லெஸ் சிக்கன் அண்ட் கொத்தமல்லி புதினா நிறைய சேர்த்திருக்காங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்திருக்காங்க கரம் மசாலா உப்பு அண்ட் கொஞ்சம் வந்துட்டு மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்காங்க மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம வேக வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வரைக்கும் வச்சுட்டு இது வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ ஸ்டீம் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதை விசில் வச்சிடலாம் இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம இந்த சிக்கன் சிந்தாமணி இது வேகிறதுக்குள்ள அதோட ரெசிபி எப்படி நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த சிக்கன் சிந்தாமணிக்கு வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் நாட்டுக்கோழி தான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்டா இருக்கும் ஓகே எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து ரொம்பவே கம்மி அதாவது வெங்காயம் தக்காளி கிடையாது வெங்காயம் காஞ்ச மிளகா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதுதான் இதோட மெயின் டிஷ்ஷு இதில் வந்து இதுலேயே தான் நம்ம அந்த சிக்கனை வந்து அப்படியே பெரட்டி பெரட்டி தண்ணி விடாமல் அப்படியே வதக்கி எடுக்கணும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து வெறும் உப்பு கறின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல இது வந்து அப்படியே முழுசாகவே கட் பண்ண வேண்டாம் என்ன நல்லா காஞ்சாச்சு கிலோ சிக்கன் எடுக்கிறோம்னா அதே ஈக்குவலுக்கு வந்து நம்ம அந்த சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இல்ல அதுக்கு கம்மியா கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதோடவே சேர்த்து காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச மிளகா வந்து ரெண்டா கட் பண்ணி அந்த விதையோட நம்ம அப்படியே சேர்த்துருக்கோம் காரம் வேண்டாம் ரொம்ப அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம வந்து கட் பண்ணி இந்த விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதுல சேர்த்துக்கலாம் இப்ப 
Cooking is a beginner's thing. I am not going to be a beginner. 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 I am not going to be a if you impressed with this dish, you can do this dish first. Hey, 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 We will add the nut to the nut. 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 This is the same thing. 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 Very colorful. Yes. 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 Now, we will put the moody in the chicken. So, the chicken is very good. Now, we will put it in a bowl and smash இல்ல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு இந்த தண்ணி வந்து நம்ம சூப் மாதிரி எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லனா வந்து தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வெச்சு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையும் பண்ணிக்கலாம் So, if you have a little bit of 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 a little uh, if you have a soda, you can smash it and smash it. Now, we will smash it. Chicken is equal to the other one. We will smash it. Now we have a cutlet ready and we have a plate and then we will put it in the plate. So now we are going to put this masala in the plate. Now we are going to put this in the plate and put it in the plate. We are going to put it in the plate and put it in the plate.
இப்போ வந்து நாலு முட்டை நம்ம வந்து இதில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம மிளகு தூளும் உப்பு தூளும் போட்டு அடைச்சிக்கலாம் போதும் மிளகு தூள் கொஞ்சம் முட்டைக்கு பதிலாக நம்ம மைதா மாவு கூட கரைச்சிட்டு அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் இது வந்து கடையில் அப்படியே கிடைக்குது அந்த மாதிரி பிரெட் கிரம்ஸும் வாங்கலாம் இல்லை பிரெட் அந்த மாதிரி வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு திருப்பு திருப்புனா இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் ஆகிடும் இப்போ வந்து எப்படி நம்ம கட்லர் பிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கட்லட் ஷேப் அந்த ஷேப்பர் கூட நிறைய கிடைக்குது இப்போ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்க்கு பண்ணிட்டு ரொம்ப கனம் கம்மியா இல்லாம ரொம்ப கனமா இல்லாம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்கா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இத இந்த முட்டை அடிச்சதுல போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஒன் பை ஒன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து பொறிக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கட்லட் தேவையான மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டீங்க ஆமாம் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டு ஃப்ரீசரில் கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுக்கு இப்போ நாளைக்கு நமக்கு தேவைனா இன்றைக்கே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்னுமே நமக்கு வந்து அது பொறிக்கும் போது எண்ணெய் ரொம்ப இழுக்காமல் நல்லாவே வரும் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்த் கான்சியஸாக இல்லைங்கிறதுனால ஏன் நீயாவே எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் வந்து நம்ம இன்னைக்கு உடனே பொறிக்க போறோம் இப்ப வந்து இதுல பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை கிடையாது நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போறோம் இந்த பக்கம் எண்ணெய் காஞ்சிட்டே இருக்கு இதுக்கு நடுவுல நம்ம சிந்தாமணி சிக்கன் என்னாச்சுன்னு பாக்கலாம் பர்ஃபெக்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் அப்படியேவும் <laughs> கட்லெட் வந்து நமக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்தாச்சு இது வந்து உள்ள வேகுதா வேகலையா நமக்கு அது தேவை கிடையாது ஏன்னா நம்ம நல்லாவே வேக வச்சு தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ சிக்கன் கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி சிந்தாமணி சிக்கன் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காம அந்த எண்ணெயிலையும் அந்த வெங்காயத்தில் இருந்த தண்ணிலையுமே நல்லா வெந்தாச்சு
ஸோ சிந்தாமணி சிக்கன் சிக்கன் கட்லட் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ சிக்கன் கட்லெட் அண்ட் சிந்தாமணி சிக்கன் எப்படி செஞ்சாங்கன்னு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படியே சாப்பிட்டுவீங்களா இல்லை உங்களுக்கு தயிர் சாதம் ஏதாவது வேணுமா ஸோ இதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் பேக் பண்ணி தயிர் சாதமோ ரசம் சாதத்தையும் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அதுக்குமா <laughs> 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 அதுக்கு சாஸ் போதுமா இல்ல கிரீன் சட்னி வேணுமா வேணும் செய்யுங்க செய்யுமா நம்ம அது வந்து அடுத்த எபிசோட்ல விதவிதமா பண்ணலாம் சொல்ற சொல்ற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ரெசிபியா இருக்கும் நல்ல மேல கிறிஸ்பினஸா இருக்கு நீங்களும் <laughs> 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 <laughs>